இப்போ என்னென்னா இப்போ வந்து வியாதியை வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ரத்த கொதிப்பு இருக்க இல்லையான்னு தெரிஞ்சாச்சு அது முதன்மை உயரத்தழுத்தமா அல்லது வந்து ரெண்டாம் வகை உயரழுத்தமா அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து செய்யக்கூடிய வேலை வந்து மருந்துகள் சாப்பிடணுமா சாப்பிடக்கூடாதா அல்லது எந்தெந்த வகையில் வந்து அதை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து கொண்டு வர முடியும் ரத்த அழுத்தத்தை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னா ரத்த அழுத்தத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே நூற்றி அறுபதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த கேட்டகரி இந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களை வந்து நம்ம எந்த வகையில் வந்து பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்று அந்த பார்டர் லைனில் இருக்கக்கூடிய இதை இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களும் பகுதி ஒன்று ஸ்டேஜ் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் இந்த பார்டர் லைன் இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களை ரெண்டு பேர்த்தையுமே மருந்துகள் இல்லாமலே நம்மளால் வந்து அவங்களை வந்து கட்டுப்பாட்டில் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கட்டுப்பாட்டில் வந்து வைக்க முடியும் அதை எப்படி டாக்டர் வந்து பண்ணுறது நீங்கள் எந்த வகையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அட்வைஸ் வந்து பண்ண போகிறீங்க இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து சரிபடுத்துறது ஒன்று வந்து என்னென்னா சப்போஸ் குண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து வெயிட் வந்து கம்மி பண்ணுங்க உங்களோட வெயிட் வந்து உங்களோட ஹைட்டுக்கு இவ்வளோதான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட வெயிட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்குரிய ஒரு முயற்சியிலே இறக்க வைக்கிறது மருத்துவரோட தலையாய கடமை அந்த அடுத்த விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா டெய்லி சாப்பிடக்கூடிய உப்போட அளவுகளை வந்து நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணணும் இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம இந்தியர்கள் தான் வந்து உலகத்திலே வந்து அதிகபட்ச உப்போவை வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஆட்கள் என்னென்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் வந்து பன்னிரெண்டு கிராமுக்கு மேலே தான் வந்து நம்ம உப்பு வந்து சாப்பிடக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து உண்டு இந்தியர்கள் எல்லாமே நார்மலாக பொதுவாக இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம வந்து சாப்பிடக்கூடிய உப்பின் அளவு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு மில்லிகிராம்லேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மில்லிகிராமுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய வந்து பட்சத்தில் அப்போ வந்து நம்ம வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து வராமல் தடுக்கிறதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் சப்போஸ் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்களுக்கு வந்து எப்படி எந்த வகையில் வந்து கம்மி படுத்தணும் கம்மி பண்ணணும் அதாவது நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி பார்டர் லைன் பார்டர் லைனில் விட்டு ஸ்டேஜ் ஒன் அதாவது நூற்றி அறுபதுக்கு கீழே பிளட் ப்ரெஷர் நூற்றி முப்பதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு வந்து செய்யக்கூடிய விஷயம் வந்து என்னென்னா இப்போ நான் சொன்னதா அதாவது லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் அதாவது நம்மளோட செயல்முறைகள் டெய்லி செய்யக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களையும் உணவு பழக்க வழக்க முறைகளுமே மாற்றிக்கிட்டா அது வந்து போதுமானது நம்மளால் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியும் மருந்துகள் சாப்பிடாமலே வந்து நம்ம வந்து இன்னும் குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சு வருஷங்களுக்கு ஆறு வருஷங்களுக்கு மருந்துகள் சாப்பிடாமலே நம்மளால் வந்து அதை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரத்துக்குரிய ஒரு சூழ்நிலையை நம்மளால் வந்து உருவாக்க முடியும் அப்போ உணவு கட்டுப்பாடுங்கிறது ஒரு விஷயம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ என்னென்னா காய்கறிகள் சாப்பிட்றது வந்து நிறையா இருக்கணும் க்ரீனாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை காய்கறிகளுமே வந்து நம்மளால் வந்து நிறைய வந்து சாப்பிட இந்த நம்ம உணவில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பல வகைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து நல்லது நார்மலாக பொதுவாக வந்து எல்லாரும் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து என்னென்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு 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 நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து பத்து சர்விங்ஸாக வந்து நீங்கள் பல வகைகளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கக்கூடிய பட்சத்தில் ஈவன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் அல்லது வந்து பச்சையாக இருக்கக்கூடிய பல வகைகளையும் வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படி சாப்பிடக்கூடிய பட்சத்தில் அது வந்து வியாதிகளை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நிச்சயமாக நமக்கு வந்து உருவாக்கும் அது வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அதோடய அளவுகள் தன்மை இப்போ வாரத்தில் வந்து ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து ஓகே பட் வாரத்தில் ஏழு நாளும் அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு நல்லதில்லாத ஒரு ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க முக்கியமாக வந்து ரெட்மீட் சிவப்பு இறைச்சின்னு சொல்லக்கூடிய இறைச்சி வந்து சாப்பிட்றவங்களுக்கு இந்த விஷயம் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கண்ட்ரோலுக்கு வந்து வராது அப்போ என்னென்னா அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மாத்திரைகள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து நிச்சயமாக வரும் அதை வந்து நம்ம வந்து ஒதுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடிய ஆட்கள் வந்து அதோட அளவு நாட்கள் வந்து கம்மி பண்ணணும் இப்போ வாரத்தில் ஏழு நாள் அதில் வந்து ஒரு நாள் மட்டுமே எடுத்துக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து உருவாக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம அவங்க இந்த பார்டர் லைனில் இருக்கிறவங்க ஸ்டேஜ் ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய அதாவது பகுதி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரத்த அழுத்த அதிகமாக இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து கட்டுப்பாட்டு கொண்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலையை உரு
அரை மணி நேரத்திலிருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிடங்களுக்காவது வந்து நடைப்பயிற்சி வந்து பண்ணுறது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய முடியாத தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க சிலருக்கு வந்து மூட்டு வழி நடக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் வந்து இருக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன இந்த கைகளினால் செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சியை வந்து செய்து அதன் மூலமாக வந்து அவங்க வந்து அந்த கல்லூரி சக்தியை வந்து கொஞ்சம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய சமயத்தில் அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகிறதுக்குரிய ஒரு சூழ்நிலையை வந்து உருவாக்க முடியும் உடம்பு குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம மேலே சொன்ன மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக வெயிட் வந்து கம்மி பண்ணி தான் வந்து ஆகணும் ஸோ அப்போ எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணுறது வெயிட் வந்து கம்மி பண்ணுறது உணவு பழக்க வழக்க முறையை வந்து மாற்றுறது உப்பின் அளவுகளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது மாற்றிக்கொள்வது இது அடுத்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க வந்து அந்த எத்தனை நாளைக்கு வந்து வாரத்தில் வந்து எடுத்துக்கிறாங்களோ அதோட அளவுகளை வந்து கம்மி பண்ணுறது இப்போ என்னென்னா ஒரு பெரிய போர்ஷன் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்றது கூட பக்கத்தில் வந்து வந்து ஒரு சப்பாத்தியோ அல்லது வந்து அரிசி ஐட்டமோ அல்லது மற்ற விதத்தைங்களோ சாப்பிட்டா இந்த நான்வெஜ்ஜோட ஐட்டத்தை வந்து கம்மியாக வந்து வச்சுக்கிட்டு இந்த காய்கறிகள் பொருள் வகைகள் கூட இந்த அரிசி மற்ற விஷயங்களை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம இந்த சாப்பிடக்கூடிய அந்த நான் வெஜிடேரியன் அளவை வந்து நம்மளால் வந்து கம்மி பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு ஒரு உதாரணம் தான் பட் அதை வந்து நம்மளோட சூழ்நிலைகள் தகுந்த மாதிரி நம்மளாவே வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பட் என்னென்னா ஒரு நம்ம பழமொழி சொல்கிற மாதிரி தான் மனசு இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த இந்த பார்டர் லைன்லேருந்து ஸ்டேஜ் ஒன்லேருந்து நம்ம அடுத்த பகுதிக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசு வந்து தோணுச்சு நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு வந்து நம்ம அறிவுறுத்தணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக இப்போ நான் மேல் சொன்ன அத்தனை விஷயங்களை வந்து கடைபிடிக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இவங்க வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு வந்து மாத்திரை தள்ளி போகிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க முடியும் இப்போ இந்த கேட்டகரிலாம் வந்து ஓவர் இதையெல்லாம் தாண்டி இப்போ நூற்றி அறுபது நூறுக்கு கீழே ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உண்டு இப்போ என்னென்னா மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ எல்லோரும் வந்து பயந்துக்க கூடாது டாக்டர் அப்போ என்ன நான் வந்து வாழ்நாள் முழுக்க நான் வந்து மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணுமா இப்போ என்னென்னா பிளட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி காலம் காலமாக வேரண்டர் அதாவது என்னென்னா ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குமே வந்து செயல்பாடுகளினால் ஏற்படக்கூடிய சேதாரம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து உண்டு அதை வந்து நம்மளால் தடுக்க முடியாது அதாவது வயசை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா மாற்ற முடியாது மரபணுக்களை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா அதை வந்து மாற்ற முடியாது நம்மளால் மாற்றக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இந்த உடற்பயிற்சி செஞ்சால் மாற்றுறது உணவு பழக்க வழக்க முறையை வந்து மாற்றிக்கிறது நடைப்பயிற்சிகள் வந்து செய்கிறது இது எல்லாமே மாற்றிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அப்போ மாற்றிக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னு ஒரு பக்கம் மாற்ற முடியாத விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்க முடியும் இப்போ மாத்திரைகள்னு சொல்லியாச்சு நூற்றி அறுபது நூறுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தாலும் மாத்திரைகள் எடுக்க வேண்டிய சூழல் வந்து நிச்சயமாக உண்டு மாத்திரையில் வந்து பல வகைகள் வந்து உண்டு என்ன அப்படின்னா நம்ம கடைக்கு போய் வந்து செல்ஃபோன் வந்து வாங்குற மாதிரி இப்போ ஒரே வகையான செல்ஃபோன் இப்போ சாம்சங்னு உதாரணத்துக்கு வந்து எடுத்தோம் அல்லது வந்து நோக்கியா அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு ஆர்டினரியான ஒரு கேட்டகரியில் இருந்து அதே வகையில் வந்து நம்ம சிக்ஸ் டூ எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் டூ எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 விஷயம் வந்து என்னென்னா இந்த மாத்திரையின் அளவுகளும் வந்து ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் வந்து மாறும் இது வந்து என்னன்னா ஒரு ஆறு ஏழு வகையான குரூப் வந்து உண்டு வகைகள் வந்து உண்டு இந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் செய்யறதுக்கு அப்படி வைத்தியம் வந்து பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மருந்துகளை வந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையுமே வந்து அஞ்சாறு மருந்து இருக்கும் நான் ஒரு ஒரு உதாரணம் சொன்னது இந்த செல்ஃபோன் மாதிரியே தான் இப்போ அந்த ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மருந்துக்கும் அளவுகள் வந்து மாறுபடும் அதாவது என்னென்னா ஒரு சில வகையில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளுக்கு வந்து ஐந்து மில்லிகிராம் அப்படிங்கிறது வந்து பிளட் ப்ரெஷருக்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வகையான மருந்துகளுக்கும் அதுதான் அளவு அதே மாதிரி இன்னொரு கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளுக்கு வந்து இருபது மில்லிகிராம் அல்லது நாற்பது மில்லிகிராம் அல்லது ஹண்ட்ரட் மைக்ரோகிராம் இந்த மாதிரி வந்து விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மருந்துகளுக்குமே வந்து அதுதான் வந்து அளவு அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து இருபது மில்லிகிராமில் மாத்திரை சாப்பிட்றாரு டாக்டர் நான் வந்து அஞ்சு மில்லிகிராமில் வந்து மாத்திரை சாப்பிட்றேன் அப்போ வந்து இருபது மில்லிகிராம் சாப்பிட்றது வந்து என்னோட பவர் அதிகமாக சாப்பிட்றாரா அப்படின்னு சொல்லால் நிச்சயமாக கிடையாது
அப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அப்போ வந்து அஞ்சு மில்லிகிராம் சாப்பிட்றவர் ஏன் நானும் அஞ்சு மில்லிகிராம் சாப்பிடக்கூடாது ஏன் டாக்டர் வந்து இருபது மில்லிகிராம் இருக்கக்கூடிய மாத்திரை வந்து ஏன் எழுதி கொடுத்தார் அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து காரணங்கள் வந்து உண்டு என்னென்னா பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம ஒரே வகையான மருந்துகளை வந்து கொடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ குண்டாக இருக்கிறாங்க அல்லது வந்து தாய்மார்களாக இருக்காங்க அதாவது கர்ப்பிணி பெண்களாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து வந்திருக்கு அல்லது குழந்தைங்களாக இருக்காங்க ஒரு குறைஞ்சபட்ச வயசு இருக்கு அப்படின்னா சில வகையான ரத்த கொதிப்பு மருந்துகளை மட்டும்தான் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது விதி அதே மாதிரி வந்து கூட வந்து ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பக்கவாதம் வந்து வந்திருக்கு அல்லது ஹார்ட் வந்து ஆல்ரெடி வீக்காக இருக்கு அல்லது முன்கூட்டியே ஒரு மாரடைப்பு ஒன்று வந்திருக்கு அல்லது இனிமேல் வந்து மாரடைப்பு வரக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து அவங்களுக்கு வந்து உண்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற கேட்டகரிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ரத்த கொதிப்பு மாத்திரைகளை தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரூல் இப்போ என்னென்னா இந்த இந்த ரூல் வந்து நம்ம மாறுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட ரத்த அதாவது நம்மளோட அனைத்து எய்ம் அதாவது என்னென்னா நோக்கமே வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இன்றைக்கி வந்து பிளட் ப்ரெஷர் உருவாச்சு அப்படின்னா பிளட் ப்ரெஷர்னால் டேமேஜ் ஆகக்கூடிய அத்தனை உறுப்புகளையும் அடுத்து ஐந்து வருஷத்துக்கு நான் வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அந்த பர்டிகுலர் வகையான குறிப்பிட்ட வகையான மருந்துகளை சரியான விகிதங்களில் எடுத்துக்கிட்டு சரியான விகிதத்தை சரியான சமயத்தில் வந்து டாக்டர் வந்து பார்த்து பீரியாடிக்காக வந்து டாக்டர் வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நம்மளால் முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுகள் கொண்டு வர முடியும் மட் இந்த பிளட் ப்ரெஷர்னால மற்ற உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுறதை வந்து நம்மளால் தடுக்கிறதுக்கு வந்து முடியும் அதனால் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒன்று கேட்டகரைஸ் பண்ணுறத பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சாப்பிட்ற ப்ரெஷர் மாத்திரையும் நம்ம சாப்பிட்ற ப்ரெஷர் மாத்திரையும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் அல்லது வெவ்வேறு அளவுகளாக வந்து இருந்ததுன்னா அது நல்லதில்லை அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருந்தால் அதை நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன தேவையோ அதைத்தான் மருத்துவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லுவார் இப்போ அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ தவறான ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம வந்து சொசைட்டியில் வந்து சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து இந்த பகுதியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எந்தெந்த வகையில் வந்து நம்ம வைத்தியத்தை வந்து பண்ண முடியும் அந்த வைத்தியங்கள் செய்வதற்கு என்னென்ன வகையான மருந்துகள் வந்து உண்டு மருந்துகள் வந்து தான் முக்கியமாக அல்லது மருந்தே இல்லாமல் நம்மளால் கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்து கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் அடுத்த கேள்வி பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன எழும் அப்படின்னா டாக்டர் நான் இன்றைக்கி வந்து மருந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தா நான் வாழ்நாள் முழுக்க மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணுமா அப்படின்னா என்னென்னா மருந்துகளோட விகிதங்கள் இப்போ வந்து ஒரு மருந்து தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதோட அளவுகளை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுறதோ கூட்டுறதோ அது வந்து உங்களோட ரத்த பரிசோதனையோட அதாவது ரத்த அழுத்தத்தோட அளவுகளை வந்து பொறுத்து தான் நம்ம மாத்திரை வந்து கம்மி பண்ணுறதா அல்லது அதிகப்படுத்துறதா அப்படிங்கிறது வந்து முடிவு பண்ண முடியும் அப்போ உணவு பழக்க முறையை மாத்திரம் நடைப்பயிற்சி வந்து பண்ணுறோம் உப்பு வந்து கட்டுப்பாட்டில் வந்து வைக்கிறோம் நான் வெஜிடேரியன் வந்து கம்மி வந்து பண்ணுறோம் இதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடிய பட்சத்தில் அதாவது லைஃப் ஸ்டைலாம் செய்யக்கூடிய பட்சத்தில் மாத்திரையின் அளவுகளை இப்போ ரெண்டு மாத்திரை சாப்பிட்ற இடத்துல மூணு மாத்திரை சாப்பிட்ற இடத்துல அந்த நாலு மாத்திரைகள் சாப்பிடக்கூடிய இடத்துல அஞ்சு மாத்திரைகள் சாப்பிடக்கூடிய இடத்துல நம்ம மாத்திரையோட அளவுகளை வந்து அஞ்சு நாலாக்கலாம் நாலு மூணு ஆக்கலாம் மூணு ரெண்டாக்கலாம் அல்லது ஒரு மாத்திரையை பாதியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்போ என்னென்னா ஸோ இன்றைக்கி மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் வாழ்நாள் முழுக்க ச மாத்திரை சாப்பிட்ணுமா அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னது தான் வந்து அதுக்குரிய பதில் அண்ட் அடுத்த விஷயம் வந்து என்னென்னா எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடியது வந்து நான் இப்போ மாத்திரை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போதும் எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ வந்து நான் என்ன வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இருக்கக்கூடிய பிளட் ப்ரெஷரை பார்க்கக்கூடிய மிஷினை வந்து கட்டி விட்டுட்டு அவங்கள வந்து வீட்டுக்கு வந்து அனுப்பிட்டு அது ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரமோ அல்லது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரமோ கண்டினியூஸாக மானிட்டர் வந்து பண்ணும்போது எந்தெந்த சமயங்களில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிளட் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்மளால் கண்காணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி வந்து கண்காணிச்சு அந்த சமயங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட ரத்த கொதிப்பு மாத்திரைகளை வந்து மாத்தணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக கம்ஃபர்டபுளாக அந்த ரத்த கொதிப்போட அளவுகள் வந்து சரியான விகிதத்தில் அமையறதுக்குரிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க முடியும் இப்போ இந்த முழு பகுதியும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் இந்த பகுதி முழுக்க வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய
இந்த பகுதி வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நான் இதயம் அறிவோம் இதயம் புரிவோம் இணைந்திருங்கள் இதயத்துடன்